আসসালামু আলাইকুম কি ব্যাপার এই সময় তোমরা এরকম ময়লা কাপড় চাপড় পুরো আমার বাড়িতে আচ্ছা এসছো এসছো অসুবিধা নাই তোমাকে যে কাজটা বলছিলাম সেটাকে করছিলা বলছিলাম যে বাড়ির দলিলপত্র সব আমার নামে করে দিতে করছিলা আমার তো মনে হয় করো নাই তোমার করার কথাও না তুমি যে সেলফিশ একটা মানুষ এটা সবাই আমরা জানি যাই হোক কেন আসছো বলো কেন এসেছি এখনো বোঝনি তুমি আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি তোমার ভাই তোমার ভাবি এরা তো শাস্ত্রা শাস্ত্রার মতো আমাদের বাড়িতে আসে সবসময় হাত পাতার জন্য দেখো শুনো তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে ভালোভাবে নিশ্চয় আজকে কিছু না কিছু হাত পেতে চাওয়ার জন্য এসেছে কারণ এটা তাদের শাস্ত্রামি এই লজ্জা করেন না আপনাদের আপনাদের না বারবার বলে দিয়েছি কারণে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম যে আপনারা দুজন আমাদের বাড়িতে পাটাও রাখবেন না এই যে ছোট লোক খেত আপনারা কি জানেন আপনাদের গা দিয়ে কীরকম দুর্গন্ধ বের হচ্ছে মনে হয় ডাস্টবিন থেকে উঠে তারপরে আমাদের বাড়িতে এসেছেন আমাদের বাড়িটা একদম নোংরা করে দিয়েছি অস্বচ্ছ একদম ঠিক কথা বলেছিস দেখ না শরীর দিয়ে কি গন্ধ করছে এই পোশাক আশাক পরে কিনা আত্মীয়র বাড়িতে এসেছে আমার তো ভাবতেও অবাক লাগছে যে এরা দুজন আমার মেয়ের বাড়িতে এসেছে আমার মেয়ের জামাই দিতে কি সুন্দর স্মার্ট আর এটা কি গাইয়া ভূত একটা এসেছে শরীর দিয়ে গন্ধ করছে আর দেখো ওর বউ কি পোশাক পরেছে এই পোশাক তো আমার বাড়ির চাকর চাকরানিরাও পরে না দেখে তো আমার একদম বমি লাগছে আরে এমনি আসে নাই ভাই ভাইয়ের কাছে আসছে টাকা পয়সা নেওয়ার জন্য রাস্তাঘাটে যদি নাকি এই সে হারায় ভিক্ষা করে তত লোকজন ভিক্ষা দিব না সেই জন্য এই বাড়িতে আসছে তোর কাছে চলে আসছে ওইসে আপনি একটু চোখ থাকেন বাইরে আমি তোর বাড়িতে আইছি কিন্তু থাকতে আসি নাই আর কেন আমি তোর বাড়িতে আইছি এই কথাটা তুই আমার একটা আবার জিজ্ঞেস করতে পারতি তাও করলি না কোনো কিছু না যাই নাই তোর মনে যত কথা আছিল সব কয়া দিলি এতগুলো কথা শুনাইনি আমার এর তোর ভাবি রে তুই কি ভুল লাগেস ছোটবেলার থেকে এই তুই রে হাত দিয়ে কাম করা কত কষ্ট করা তোর আমি মানুষের মতো মানুষ করছি তোর ভাবির কোনো সকালা দাবি পূরণ করি নাই শুধু তোর মুখের দিকে তাকায়া তোর লেখাপড়ার খরচ চালাইতে আমার অনেক কষ্ট হইত তারপরেও তোরে কখনো অভাব কি জিনিস আমি তোর বুঝতে দিই নাই আমি আর তোর ভাবি খুব কষ্ট করছি আর আজকে তুই এর প্রতিদান দিলি তোরে বাবার মতো ভাই আর মায়ের মতো ভাবি রে এত কথা শুনাইলে বাইরে তোর বাড়িতে তো আমি থাকতে আসি নাই আমি তোর বাড়িতে কেন এসছিলাম জানোস তুই আমাকে কইছিলি না আমার সব সম্পত্তি তোর নামে লেখা দিত তোর নামে সব সম্পত্তি লেখা দিয়া এই যে দলিলটা তোর আমি দিতে আইছিলি হ্যাঁ ভাই তুমি যখন দিনে রেখে তোমার বাইরে চাপ দিতেছি না সব কিছু সম্পত্তি লেখা দিতে এই মানুষটা নাওয়া খাওয়া চাইরা বউ হারাম করে খালি মানুষের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুরছে কিভাবে তোমার সব কিছু সম্পত্তি লেখা দেওয়া যায় আমি তোমার বাইরে অনেক বুঝাইছি যার যাই কোনো বাপের পিঠাটা দিও না তোমার ভাই কিন্তু সে কথা শোনা নাই বলছে বাইরে আমি এই বুকে ফেরে মানুষ করছি তুমি তো জানো ভাই বিয়ার পর থেকে আমি আর তোমার ভাই খালি তোমার বুক সেই ভাই সে রয়েছি তোমার মানুষ করতে গিয়া তোমার ভাই কোনো দিন একটা সন্তানের মুখও দেখতে চাই নাই অনেক বুঝাইছি যে আমার একটা সন্তান দাও তোমার ভাই আমার ডাইরেক্ট বলছে আমার কেন সন্তান জন্ম দেওয়া লাগবে আমার ভাই ওবি আছে তো সেই তো আমাদের সন্তান আমাদের পুরা করে ঢাপ সেই হবে যার কারণে তোমার এক কোথায় সব সম্পত্তি লেখে দিয়ে তোমার এনে আইসি ভাই আমরা হাত পেতে বিজ্ঞান লেগে আই নাই তুইটা টাকা লেগে আই নাই ভাই হইছে তুমি চুপ থাকো ওই ছোটবেলার থেকে আমার কাছে যা চাইছে সবই তো আরে দিচ্ছে এই শেষ সম্বলটুক আমার ভাই চাইছে এই জন্য ওর নামে লেখা দিচ্ছি ওর স্বপ্নটা পূরণ করছি তাহলে চলো এখন আপনার চাই চাক বাবা তার মানে ফাইনালি এই দলিলের মালিক তুমি আর আমি এখনো কেন দাঁড়িয়ে আছো এই ছোট লোক দুইটাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দাও চুপ একদম চুপ আর একটা কথা বলেছো গোড়ার টিপে আমি মেরে ফেলবো কি এখনো বলছিস আমার ভাইকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে শোন আমি এতক্ষণ যা করেছি সেটা সম্পূর্ণ একটা নাটক তোদের সবাইকে বোঝানোর জন্য যে আমার ভাই আমার ভাই আমাকে কতটা ভালোবাসে আর দেখ 
আমার ভাইয়ের কাছে যা যা এসেছে সব কিছু নিয়ে আমার ভাই আমার কাছে এসে হাজির হয়েছে তার সর্বস্ব নিয়ে এসেছে আর তুই বলছিস কি আমার ভাইকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে তোর এত বড় সাহস শোন সেই ছোট্টবেলা থেকে তাদের না সন্তান নাই আমি তাদের সন্তান আমাকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছে আমার এমন কোনো চাওয়া নেই আমার ভাই আমার ভাই আমার ভাবি পূরণ করেনি বিশ্বাস কর আর তুই তুই আমার সংসার আসার পর থেকে তোর কুপরামর্শে আমি আজকে যতটা খারাপ হয়েছে শুধুমাত্র তোদের কুপরামর্শে তোর মা তোর বাবার শোন তোর সাথে আমি পরে বোঝাপড়া করছি ভাইয়া তুমি আমার একটা কথায় তোমার সব কিছু আমার নাম দিয়ে দিয়েছ আমি কিন্তু জানি আমি জানি ভাই তুমি কতটা সহজ সরল তুমি কতটা করেছো আমার জন্য আমি তো সেই ছোট্টবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসছি তুমি নিজের জন্য কিচ্ছু করনি কিচ্ছু রাখনি ভাইয়া আমি তোমার জন্য কিচ্ছু করতে পারিনি সারা জীবনে একটা জিনিস আমি করেছি সেটা শুধু তোমার জন্য তুমি না একটুকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে এই বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিব কি না হ্যাঁ এই বাড়িটা আমি লিখে দিয়েছি কিন্তু সেটা তোমার নামে নয় সেটা আমার ভাই আর ভাবির নামে ভাইয়া ভাবি এই বাড়িটা আমি তোমাদের জন্য করেছি এ বাড়ির সম্পূর্ণ কাগজ আমি তোমাদের লিখে দিয়েছি হাস থেকে এ বাড়িতে তোমরা থাকবে আর এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে এ বাড়ির কিছু আবর্জনা বেরিয়ে যাবে তুই তোর বাবা আমাকে নিয়ে এখন এই মুহূর্তে ওভি প্লিজ আমি মানছি আমি ভুল করছি কিন্তু বিশ্বাস করো আমি নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিনি এই যে আমার মা বাবাকে দেখছ ওরা দুজন মিলে আমাকে এতদিনে এইসব বুঝিয়েছে আমাকে বলেছে যে অভির যত সম্পত্তি আছে সব কিছু তুই তোর নামে করে নে তাহলে হাজার চেষ্টা করলে ওর ভাই আর ভাবি এই বাড়িতে আসতে পারবে না কোনো জায়গার দখল নিতে পারবে না আর মা বাবার কথা শুনে আমি তোমাকে এতদিন এই প্রেশারটা দিয়ে গেছি বিশ্বাস করো আমি কখনো ভাই আর ভাবির সাথে এমনটা করতাম না আর একটা কথা তুই বলবি না তোর কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না তোর বাবা মা যেমন তুই ঠিক তেমনই হয়েছিস তোর বাবা মাকে নিয়ে এখন বেরিয়ে যাবে আমার বাড়ি থেকে জাস্ট এখন লিভ নাও তুই তোটা নিশ্চয় নেমে গেছ হ্যাঁ ছোটোবেলার থেকে আমি তোর এই শিক্ষা দিছি শ্বশুর শাশুড়ির সম্মান করতে জানোস না তোর শ্বশুর শাশুড়ির বাপ মাহের মতো ওনারা তো তোর বাপ মা তোর বাপ মা নাই বাপ মায়ের অভাব তুই বুঝোস না আর তুই এই বাপ মায়ের মতো মুরব্বি শ্বশুর শাশুড়ির লগে তুই এরকম খারাপ ব্যবহার করতেস শোন এই বাড়ির থেকে যদি কেউ যাওয়ার হয় আমরা চলে যাব আর শোন একটা কথা সবসময় মনে রাখবি শ্বশুর শাশুড়ি হ্যাঁ পিতা মাতার মতো ওনাকে কখনো তোর শ্বশুর শাশুড়ি মনে করবি না মনে করবি তোর বাপ মা এই কথাটা সব সময় তোর মাথায় ঢুকায় রাখবি আমরা এখন যাইতেছি ভাইয়া আপনি সত্যি অনেক মহৎ একজন লোক আপনি অভিকে এমন ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে শিক্ষাটুকু আমার মা বাবা আমাকে দিতে পারেনি যদি দিত তাহলে আপনাদের মতো গুরুজনের সাথে আমি এই ধরনের আচরণ করতে পারতাম না ভাইয়া প্লিজ আপনারা আমাকে মাফ করে দেবেন আমি আর কখন আপনাদের সাথে খারাপ আচরণ করব না আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে একসাথে সংসার করতে চাই ভাইয়া অভি ওভি প্লিজ আমাকে একটা বারের মতো সুযোগ দাও তুমি আমাকে সুযোগ দিয়ে দেখো আমি নিজে থেকে সুধরে যাই কি না প্লিজ আজকে শুধু আমার ভাই ভাবির কারণে তুমি মাপ পেয়ে গেলে কিন্তু নেক্সট টাইম যদি এরকম কোনো আচরণ আমি তোমার দেখি মনে করবে সেই দিন তোমার সাথে আমার সংসারের শেষ দিন ভাইজান তুমি আর ভাবি আজকে থেকে আমাদের লগেই থাকবা এই বাড়িতেই থাকবা আমি কোথাও যাইতে পারবো না আমি তোমার কোথাও যাইতে দিব না তো সব কথাই আমি রাখছি কিন্তু এই কথাটা রাখতে পারবো না আর কি জানোস আমি ভাবছিলাম না তুই অনেক বদলাই গেছোস তোর আমি মেলা ভুল বুঝছিলাম আমি চিন্তা করছি আমার বাপের রক্ত আমার রক্তের ভাই কিভাবে এত বেমান হয়ে যাইতে পারে কিন্তু ভাই আমি তোর ভুল বুঝছিলাম এই যে ছোটোবেলার থেকে তোর কত কষ্ট করে লেখাপড়া করাইছে তোর লেখাপড়া করাইতে যায় আমার আর তোর ভাবির কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে এটা তুই জানোস না তোর পড়া লেখার খরচ চালানোর জন্য তার জীবন তোর ভাবে এইভাবেই থেকে গেল ওর কোনো শখ আল্লাহ দামে পূরণ করতে পারি নাই শুধুমাত্র তোর জন্য তোরে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য কিন্তু ভাই তোরে দেখে আজকে আমি সব কষ্ট ভুই লাগেছি গর্বে আমার বুকটা একদম ভয় লাগেছে যে আমার ভাই মানুষের মতো মানুষ হয়েছে শুধু মানুষ হয় নাই আমার ভাই পাঁচ কোটি টাকা দেয়া এত বড় একটা বাড়ি করছে তাও বাড়ি বাড়িটা আমার নামে লেখা দিচ্ছে কিন্তু ভাই জন পাঁচ কোটি না 
তুই শত কোটি টাকা দেও যদি বাড়ি বানাস না এই বাড়িতে আমি থাকতে পারবো না কারণ ছোটবেলার থেকে আমি গ্রামে বড় হয়েছি গ্রামে মানুষ হয়েছি ওই গ্রামের মাটির মধ্যে না আমগো বাপ মায়ের মেলা স্মৃতি আছে ওই স্মৃতি রায়কা আমি তোর এই বাড়িতে থাকতে পারবো না আর ভাই তুই মন খারাপ করিস না কোনো চিন্তা করিস না আমি আর তোর ভাবি না মাঝে মাঝে আইসা তোরে দেই খাজাম আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তুই ভালো থাক আমরা আজকে যাই হ্যাঁ ভাই আমগুর যখনই মনে করবো তখনই তোমরা দেখতে আসবো আর ছোট মেয়ে শোনো আমরা চলে যেতেছি বইলা তোমরা আবার আমগুরে বইলা তাই কোনা তুমি ছোট বউরে নিয়া মাঝে মাঝে বেড়াইতে এসো ভাই তাই আমি যাই আজকে আমি আর তোর ভাবি বিনা আক্ষয় দিক পরে আবার আইনি ভাই যা